Okay, good morning, everyone. So today we are going to study another part of uh, refrigeration and air conditioning, class number twenty. Today we are going to study uh, the reverse Carnot cycle with the VCR, and also uh, some problems we will going to study, and also the application of the VCR. Okay, VCR means uh, yeah, vapor compression refrigeration system. So the reverse Carnot cycle versus uh, VCR. Okay, right. So what is the reverse Carnot cycle actually? So reverse Carnot cycle is mainly the refrigeration cycle, but uh, usually it works as a uh, Carnot. Okay. So Carnot the one I already are It's an impractical under uh, cycle actually. So it is not a practical cycle, and also it is an ideal cycle. Okay, which is uh, having the highest COP. Okay, so COP A2 maximum idla or uh, cycle I came reverse Carnot cycle in the world. But it is uh, not a practical one. Okay, but uh, vapor compression cycle is a practical cycle which is having a lower COP. Okay, and uh, the reverse Carnot cycle uh, it is independent of working substance. Okay, so it is working but it is not dependent upon the working substance. Uh, substance I am other number depend substance I am other but in the cases of the uh, VCR, uh, the vapor compression is mainly depends upon the vapor actually, which is used for the uh, used in the system actually. Okay, so number you see in suppose R134, Alangal R12, I'm gonna either refrigerant down on the UC another other depending on the performance actually. Okay, next we are going to the heat absorption and heat rejection rate at a constant temperature. Okay, we see uh, refrigeration uh, reverse Carnot cycle. Uh, they are uh, they are uh, depends only the heat rejection and heat absorption. Random depend on the only temperature na basis the jana. Pakshe, ibada basicya la adu matra alla pressure constant pressure name depend on that. Okay. Otherwise, we see uh, it involves the expansion process which is isentropic. That is the reversible adiabatic process. Okay, that is the expansion process. Compression process and the expansion process. And the like expansion process is the isentropic. That is the reversible adiabatic. In the actual case, that is the vapor compression. It is, not irreversible. it is not reversible actually. Okay, it is irreversible. Okay, we will see the same thing. Okay, that will be a throttling process. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the throttling. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. It is impossible. It is impossible. So that is impossible. So that is it is an irreversible and a constant enthalpy. Okay. Now, uh, reverse current cycle of another there is a no superheating and no undercooling of the refrigerant okay out of superheating no allegal undercooling on a canilla and the superheating or another either number uh, compression kind of session after the compression we will again heat actually okay heat to the light of the session and then we need to compress it. so it is completely dry and superheated I'm on other than actually superheating on this actually either number of compression process and why you're a heavy item of the compression process would kind of like Okay, other than superheating like a bow another other good under cooling in the world of actually and then a number condenser after condensation is shisham we into the line under cooling actually okay then a condensation uh, under cooling in the world another so uh, reverse current cycle uh, there is no superheating and there is no under cooling actually but in the cases of uh, uh, vapor compression refrigeration system uh, our superheating not a good under the world the yes under cooling not a good under so the refrigerant may be superheated in the compressor and also the undercooled by the condenser condensation system other under cooling um chayan so i think that okay but she uh, reverse current cycle uh, it is not practically uh, implemented actually cannot no okay uh, it cannot k n n no c n n no okay and then we cannot be practically implemented okay so it is not other uh, number practically change and sorry killer was cannot cycle but number of major right allow your refrigeration system the domestic industrial commercial all industrial system all system the number of the you know you yes you know vcr system one number apply chain of actually okay Right now, uh, we have a little basic idea in the applications. We have to learn actually. And then, in applications, no reason. Right. That is why we are not doing it. And then, you are not doing it actually. Okay. So, uh, refrigeration, we mainly one of the things we are doing actually. Like refrigeration, we can first one is the domestic refrigeration. Second one is the commercial refrigeration. Third one is the food processing. 
ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിക്സ്ത് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് കൂളിംഗ് ആൻഡ് സെവൻത് വൺ ദി മെഡിക്കൽ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയ്ത്ത് വൺ ഇസ് ദ ക്രയോജനിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ഓക്കെ സോ എട്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് റെഫ്രിജറേഷന്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം റെഫ്രിജറേഷനിൽ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേഷനിൽ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ഇസ് മെയിൻലി ഫോർ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വീടുകളിലും അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ ആക്ച്വലി ഓക്കെ അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എസും അതുപോലെ തന്നെ ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് എസ് എം അതുപോലെ തന്നെ ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എം സോ ബേസിക്കലി ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നോമൻ ക്ലേച്ചർ നെയിമിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി സോ ഈ നെയിമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് അതിന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രോഫ്ലോറോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നെയിമിംഗ് ഉണ്ട് ആ നെയിമിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മോഡലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് പറയാത്തത് എനിക്ക് ഞാൻ അത് ലേറ്റർ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതായത് ഫോർത്ത് മോഡൽ ക്ലാസ്സിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം നൗ ഇറ്റ്സ് നെയിം നമ്മൾ മെയിൻലി ഇത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫോർ ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മോറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ മോർ അങ്ങനത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീസർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അതായത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീസർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റെഫ്രിജറേഷൻ അവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ എ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഫൈവ് നോട്ട് സെവൻ ആർ ഫോർ നോട്ട് ഫോർ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾസെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെയും ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോർ വേഗാറുണ്ട് ഫോർ നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് നോട്ട് സെവൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എബൌ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ വോട്ട് എബൌ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി കിലോ മെഗാ വോട്ട് അതായത് തേർട്ടി മെഗാ വോട്ട് വരെയുള്ള അത്രയും ഒരു ലാർജ് എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെയും ആർ വൺ തേർട്ടി ഫോറും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫൈവ് നോട്ട് സെവൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെഫ്രിജറേഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ട്രെയിനിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വലിയ ലോറി ട്രക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ നോട്ട് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് നോട്ട് സെവനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നൗ ഇലക്ട്രോണിക് കൂളിങ്ങിന്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് സീമോസ് ഒക്കെ പോലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂളിംഗ് അതായത് നമ്മളെ ഒരു ലാർജ് നമ്മളെ ഒരു പവർ ബാങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് പവർ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ നോട്ട് ഫോറും ഫൈവ് നോട്ട് സെവനും വൺ തേർട്ടി ഫോർ എ ആണ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ റെഫ്രിജറേഷൻ അവിടെയും ആർ ഫോർ നോട്ട് ഫോറും ഫൈവ് നോട്ട് സെവനും ആണ് പിന്നെ ക്രയോജനിക് ക്രയോജനിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഹൈഡ്രജനിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിലീനും ഹീലിയും ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഏതൊക്കെ റെഫ്രിജറേറ്റ്സ് ആണ്
and the evaporator is dry saturated at the exit of the compressor see this word is very important the vapor is dry saturated at the exit of the compressor so compressor ne shesham compressor ne porthu varuna samayath adu dry aanu adu pole thane saturated uh, temperature aanu actually okay dry saturated at the exit of, from the compressor appo compressor point il ninnu porthekku povumbo compressor point nu parayunnathu edha aanu actually varunathu exit of the compressor nu parayunnathu point 2 aanu a 2 il ninnu porthu povumbo adu dry aanu so it's completely vapor okay vapor allegedly like completely uh, gases line all aanu adu undava okay so adutha uh, represent the cycle on the ts plate and calculate flow rate of the refrigerant flow rate kaanu refrigerant ne flow rate endha nalla nammal manasilagam rendamathu പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്താണ് പവർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന പവർ എന്താണ് അത് എത്ര പവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് സി ഒ പി ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സി ഒ പി ഓഫ് ദി കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന്റെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ഈ പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാർനോട്ടിന്റെ സി ഒ പിയും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ത്രീ ഓൺ ട്വൽവ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ടെൻ ബാറും അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബാറും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവോപ്പറേറ്റർ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന തോതിൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി പുറമെ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ പേപ്പർ ഈസ് ഡ്രൈ സാച്ചുറേറ്റ് അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പ്രസർ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് പെർ ഇഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ദിസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ടേബിൾ ആക്ച്വലി ഓക്കെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ടേബിൾ എടുക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ടേബിൾ ഓക്കെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ എടുക്കാം ഏതിന്റെ ഫ്രീ ഓൺ ട്വൽവിന്റെ ടേബിൾ എടുക്കാം സോ ഫ്രീ ഓൺ ട്വൽവിന്റെ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ബാറിലെ പ്രഷർ കാണാം അതായത് അതിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പറഞ്ഞ രണ്ടാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചായിരിക്കില്ല തന്നെ പത്ത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തരിക സപ്പോസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൂ ആയിരിക്കും തരിക ചിലപ്പോൾ വണ്ണും ടൂ ആയിരിക്കും തരിക സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും നിങ്ങൾ അതിന് കൺഡ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോ എന്താ പറയാ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്തും പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒമ്പതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രഷർ ഒമ്പതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഒരു നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഒമ്പതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഒമ്പതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കാണാനായിട്ട് അതായത് എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് വാല്യൂസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഓക്കെ സോ അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ നയൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രഷർ തന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെന്നും എയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് വെച്ച് ഓരോന്നിന്റെയും വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നാം സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രഷേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാറിലെ പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെന്നും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡോ ഈസ് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് പ്രഷർ ആ വാല്യൂ ചെയ്താൽ ടേബിളിനെ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ ചെയ്താൽ അതുപോലെ തന്നെ സാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എഴുതാൻ അതുപോലെ
at the end of the compressor it is a vapor okay dry aan dry enna parayunnathu ee lines enna parayunnathu dry saturated line aan actually adhaayathu or gases purely gases aayittulla dry aayittulla line aan okay idinde agathu varuna table il agathu varuna values ellam ee parmari refrigerant ella endarikkum liquid plus vapor ennalla stage il irikkum undava idinde ee or side il aanengil left side il aanengil completely liquid stage aayittu undava so idu liquid stage idu liquid plus gas stage idu gas stage so nammal parnittund at the end of the compressor nu nanna two second stage aanu second stage which is in the dry and saturated nalladana appo ee oru gases line la irikku idu meet cheyittundava okay so 41.7 enna parayna temperature la ningalku nere straight line varikka aa line meet cheynadu ee gases line la irikku okay a point maakkedu ini corresponding aayittulla liquid line la irikkum condensation la varunathu three enna parayunathu condensation la condensation la irulla liquid line la ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ആക്ച്വലി ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആണ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിലോ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പാൻഷൻ സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് അതിൽ ദ വിൽ ബി ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ okay 3 to 4 nu parayna straight line aayirikum but this is actually a throttling process so that is why 3 or dot or korchum kuda agathe kaayittulla or line aayirikum nammal ivada represent cheyyadu like this actually okay so that is the throttling process okay now nammal represent cheyna 4 enna parayunathu ivada 20.1 nil nammal mark cheyna adile 4 enna parayna line mark cheyna see idil ninnu namukku ee oru diagram ninnu orikkalum namukku values kittunnilla okay ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺലി നമ്മൾ ഫോർമുലാസും അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബൈ യൂസിംഗ് ഓൺലി ദ ഫോർമുലാസ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കും ഈ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെ സാർ എങ്ങനെ വരച്ചത് ഈ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെ വരച്ചത് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അസംഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ടി എസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു പക്ഷെ പി പി എസ് സ്റ്റാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പി എസ് സ്റ്റാർട്ടിന് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിന് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മറ്റേതിന്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ റിമെമ്പർ വൺ തിങ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഓരോ പോയിന്റുകളും ഓരോന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി എസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു ടു ത്രീ വരച്ചു ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഫോർ എന്ന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വന്റി പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ലൈനിലായിരിക്കണം ഈ ഫോർ എന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് then 4 to 1 ennu parayunathu you can you can see that the entropy is constant actually okay ee oru ee oru compressor la entropy is a constant so that is why to nu nere thayadu vachu ningal ningalku or point kittum adha first point actually point 1 so 1 2 3 4 ennu parayunathu ningal mark cheya adinte direction mark cheya adu kudade baaki ella values ningalku idu pole represent cheya okay ts diagram ningalku represent cheya adu kaiyana shesham what you have to do is you just want to understand this entropy of 1 and entropy 2 are same so mumbathu nammala problems nammala kandupidichathu endha sonnengile ee 1 ennu parayna point indeyum 2 ennu parayna point 3 and 4 all four points indeyum enthalpy values aanu nammala kandupidikkunnathu enthalpy adhaayathu h1 h2 h3 h4 okay adinu vendiyana nammal idakke cheynathu so the h1 h2 and h3 and h4 so for h1 finding the h1 namukku ariyam dryness fraction nammal kandupidikkanam le x1 ennu parayna dryness fraction nammal kandupidikkanam okay for getting the x1 namukku endu cheyanam namukku x1 ariyathilla appa x1 kandupidikkanam nammal or formula munbathe problem il use cheyidittund entropy of 1 which is equal to entropy of 2 okay appa entropy of 1 and entropy of 2 um same aanu adhe s1 which is equal to s2 S1 equal to S2. Aba our formula that is entropy of 1 which is equal to entropy
ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും എസ് എഫ് വണ്ണും എസ് ജി വണ്ണും നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ എസ് എഫ് വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി വണ്ണും നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എസ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എഫ് ജി എസ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എസ് എഫ് ജി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എസ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ജി വൺ മൈനസ് എസ് എഫ് വൺ ചെയ്ത് മതി അതായത് ഈ പോയിന്റുള്ള എസ് ജി വൺ മൈനസ് എസ് എഫ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഫ് ജി വൺ കിട്ടും അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹിയർ എക്സ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർമുല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ സപ്പോസ് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഫോർ അതും ഏതാ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് എസ് ജി ഫോർ അതേതാ പോയിന്റ് ഇതാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ എസ് എഫ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് ജി ഫോർ എന്ന് പറയും ഫോർമുല ഓക്കെ ഏത് എസ് ഫോർ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് എസ് എഫ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു അതായത് എക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് എഫ് ജി ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എഫ് ഫോർ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സിമിലർലി നമുക്കറിയാം എൻട്രോപ്പി ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അവിടെ ആ പോയിന്റിൽ എത്രത്തോളം ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് എത്രത്തോളം ഡ്രൈനസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡിന് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇതാ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നയൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡ്രൈ ആണ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇൻ ദ വൺ വണ്ണിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡ്രൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അല്ലെ സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരച്ചത് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര ഇതാക്കണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരായിരിക്കും ഓക്കെ സാർ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും ചെറിയ പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെ തയോടിക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോവാനും മതി സോ ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണോ ബാക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഇത്രയും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ലൈൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി വരച്ച ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ ബൈ കാൽക്കുലേഷനിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി എന്താ പറയാ ഗ്യാസ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടുന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തപ്പോ വീണ്ടും എന്തായി പ്യുവർലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും ഗ്യാസ് ആയി ഓക്കെ ടൂവിൽ എത്തിയപ്പോ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും ഗ്യാസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെ എസ് എഫ് വൺ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് എക്സ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ എസ് ജി വൺ ജി എഫ് വൺ എസ് എഫ് ജി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എസ് എഫ് വണ്ണിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ജി വണ്ണിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ വാല്യൂ ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ജി ടു എസ് ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന വാല്യൂ എസ് ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഈ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നാ യു ഗോട്ട് ദി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ നാ എന്താൽപ്പി അറ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് എന്താൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്താൽപ്പിക്കും സിമിലർ ആയി ഈ എൻട്രോപ്പിന് അതേ മരുന്ന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോ ഒരു ഫോമുല ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു എച്ച് എഫ് ജി വൺ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വ
എൻട്രോപ്പീസിൽ നിന്ന് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സി ആ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഒരു പ്രയാസം അതായത് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫൈൻഡിംഗ് ആണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഗ്യാസസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്യാസ് ലൈൻ ആണത് ഗ്യാസ് ലൈനിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് എച്ച് ജി ആണ് ആക്ച്വലി എച്ച് ജിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടൂലുള്ള പോയിന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് ടുന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എച്ച് ത്രീ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലെ ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈൻ ആണ് എച്ച് എഫ് വിന്റെ വാല്യൂ എഫ് ത്രീ അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താൽ പി ഓക്കെ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബാറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താൽ പി വാല്യൂ അതായത് എച്ച് ജി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർട്ടി സെവനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രഷറിലെ ആ ലൈൻ നോക്കുക ലൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണുന്ന എന്താൽ പി അതായത് എച്ച് ജി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇതാ അതായത് ടെൻ ബാറില് അതായത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറക്റ്റ് എച്ച് എഫ് ജി ഓക്കെ അതായത് എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് വാല്യൂ അതാണ് ആ ലിക്വിഡ് ലൈനിലുള്ള വാല്യൂ ഓക്കെ അതാണ് സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സി യാ സോ അതാണ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റില് സി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ട്രോപ്പി ഡയഗ്രാം ഇഫ് യു ഡ്രോ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എവറിഥിങ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഡ്രോ ദിസ് ടി എസ് ഡയഗ്രാം ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിന് ഈക്വൽ ആണോ ഇത് ഇത് ഏതാണ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ അൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇ വിൽ ഡയറക്ട്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ എച്ച് ഫോറിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുക ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്പാൻഷൻ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താണ് എന്താൽ പി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ദിസ് വൺ ആക്ച്വലി ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ എന്താൽ പി സർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ സോ വെരി ഈസി അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ എച്ച് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് ത്രീ ആണ് എച്ച് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ത്രീ അതായത് സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഇപ്പൊ ത്രോട്ട്ലിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഈസി ആണ് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എച്ച് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിൻലി ഏത് പ്രോബ്ലത്തിലും വരുന്ന മെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഡണ്ണും അത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനും ഫോറിനും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഇപ്പോ ഓപ്പറേഷനിൽ so h1 minus h4 h1 minus h4 that is a refrigerating effect which is represents a n letter n in the letter la nam represent it so n is equal to h1 minus h4 which is equal to a values it out then you will get 95.2 kJ per kg okay in other words the work done anengilo h2 is equal to h2 minus h1 actually adayad compression case la h2 minus h1 actually ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും കിട്ടി വർക്കറും കിട്ടി ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ട
അപ്പൊ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർ കിലോഗ്രാം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു കിലോ ജൂൺസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യും ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ യൂസിംഗ് സെവന്റി ഫൈവ് ഓൺലി സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ വൺ കിലോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയന്റി ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിലോഗ്രാം കിട്ടും ഓക്കെ സോ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയന്റി ഫൈവ് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയന്റി ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത്രയും കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ അവിടെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റിലാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ക്ലിയർ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ നാ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം പവർ കൺസ്യൂംഡ് എന്താണെന്നതാണ് ഓക്കെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്ച്വലി സോ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഏ അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മളിപ്പം അത് കിലോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാം എന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആൽ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ പറയാം എൻ്റെ ആൽ പി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ എൻ്റെ ആൽ പി ഡിഫറൻസ് അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് പക്ഷേ ഇത്രയും കിലോ ജൂൾ ഇത്രയും കിലോഗ്രാം അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കിലോഗ്രാമിന്റെ കണക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ദാറ്റ് സിക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് കിലോ വാട്ട് ഓക്കെ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് കിലോ വാട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് കോഫിഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഡാൻ സോ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് എഫക്ട് നയന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മിനിറ്റ് സോ ദാറ്റ് സിക്വൽ ടു ത്രീ പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സി ഒ പി സോ റിവേഴ്സ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റിലാണ് പറയുക സോ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമുല എന്നൊക്കെ ഓക്കെ സോ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് യെസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇതിനെ കെൽവിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടു സെവന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോ ടു സെവന്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഓക്കെ സോ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതായത് സപ്പോസ് യു ആർ യൂസിംഗ് കാർനോട്ട് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം അതായത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ഒ പി കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ആയിരിക്കും ഓർ എൽസ് ഇഫ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ
ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യും സോ നാല് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ആർ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും സോ ബി കണ്ടിന്യൂ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് സോ എനിവേ ടുഡേ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ഇന ഫോർ യു ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഓക്കെ എനിവേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം